vibration of air column in a pipe open at both the ends one case we have seen vibration of air column in case of a pipe closed at one end and in that we have shown that only odd harmonics are present in the vibration of air column in a pipe closed at one end now we see how the stationary wave is formed in an air column which is formed by the pipe which is open at both the ends that is longitudinal stationary wave for that suppose if we hold a vibrating tuning fork this is a tuning fork you have seen these are called look here prongs of tuning fork and this is stem of tuning fork and when the prongs of the tuning fork are vibrated longitudinal wave is formed and this travels in the medium if the vibrating tuning fork is held with its prong perpendicular to the length of the tube here we have a tube which consists of air this tube is open at both the ends so this tube consists of an air column which is confined by this tube and if this vibrating tuning fork is held with its prongs perpendicular to the length of the tube here is the length of the pipe ji pipe hai ya pipe, pipe, pipe chi lambi hai small l here small l small l here the same tube in three figures when the longitudinal wave travels longitudinal wave can serve compressions and refractions when the longitudinal tree wave travels to this end and when it reaches to the other end this gets partially reflected in the tube in upward direction this wave longitudinal wave khalya nantar comparatively tulnena pipe madhe je hawa ahe ti denser aste tachi ghanata jast aste ani hi ji hawa ahe pipe cha bahar tachi ghanata tulnena kami aste so this wave is reflected by the rarer medium this is the denser medium this is the rarer medium it gets reflected partially by the rarer medium and therefore this tube consists of two longitudinal identical waves traveling along the same path but in opposite direction and therefore these two identical longitudinal waves interfere with each other to form the longitudinal stationary wave so as stationary wave is formed in the tube which is open at both the ends boundary condition is that as the tube is open at both the ends anti nodes must be formed at the open ends anti node hi nirmi kute nirman vayla pahije open end la nirman vayla pahije okay so this is the vibration simplest vibration of an air column in a pipe open at both ends this simplest mode consists of two anti nodes and one node याच्यामध्ये दोन अँटी नोड आहेत आणि एक नोड आहे दिस इज द सिम्पलेस्ट मोड ऑफ फायब्रेशन विच इज कॉल्ड ऍज द फंडामेंटल मोड फंडामेंटल मोड ऑफ फायब्रेशन हा जो मोड आहे याला म्हणजे जातो फंडामेंटल मोड ऑफ फायब्रेशन सपोज हियर लॅमडा इज द वेवलेंथ and n is the frequency of vibration of an air column lambda ji wavelength ase n hi frequency ase vibration chi aplya maite distance between node and anti node node and anti node is lambda by 4 distance between node and anti node is lambda by 4 so this distance is lambda by 4 and this distance is lambda by 4 so total distance becomes that is correct vibrating length there are two open ends so end correction will be applied at both the ends 
इकड़े एक एंड करेक्शन असणार आणि या बाजूला एक एंड करेक्शन असणार एंड करेक्शन इज रिप्रेझेंटेड बाय लेटर स्मॉल e जी व्हायब्रेटिंग लेंथ जी आहे करेक्ट व्हायब्रेटिंग लेंथ मिळेल l is equal to small l plus 2e इथे e आहे आणि इकडे एक एंड करेक्शन आहे ते आपल्याला नंतर आपण लिहू शकतो सो दिस लॅम्डा बाय 4 प्लस लॅम्डा बाय 4 इज लॅम्डा बाय 2 लॅम्डा बाय 4 प्लस लॅम्डा बाय 4 इज लॅम्डा बाय 2 सो करेक्ट व्हायब्रेटिंग लेंथ l is equal to lambda by 2 सो व्हायब्रेटिंग लेंथ l is equal to lambda by 2 एंड देयरफॉर वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 2l n is equal to lambda by 2 देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2l म्हणजे वेवलेंथ आपल्याला मिळाली 2l देन वेलोसिटी ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स म्हणजे ह्या जे वेव्स याच्यामध्ये आहेत की ज्या एकमेकाला इंटरफेअर करतात साउंड वेव्स त्यांची वेलोसिटी आपण वेलोसिटी v is equal to n lambda वेलोसिटी v is equal to n lambda and therefore n is equal to n is equal to v divided by lambda n is equal to v divided by lambda therefore n is equal to v divided by lambda but lambda is equal to 2l so this frequency of vibration n is equal to v by 2l or in terms of end correction we can write v divided by 2 into l plus length of the tube plus end correction on both the sides l plus 2e we can write this as relation number 1 this is the lowest frequency of vibration of this air ball he is the same frequency vibrate होने ची उन ही जी frequency आहे या frequency लाब जोड़ था fundamental frequency और it is also called as first harmonic this is called as the fundamental frequency or first harmonic remember it अपने अंतर पूरा लाग मरे या फ्रीक्वेंसी ला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्हणतात कारण का हा मोड कसा आहे फंडामेंटल मोड सिंपलेस्ट मोड म्हणून त्याची करस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी आहे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किंवा त्या फ्रीक्वेंसीला जो म्हटलं जातं फर्स्ट हार्मोनिक आता हार्मोनिक लेटर आपण जे वर्ड आहे वर्ड त्या ठिकाणी आपण पूर्वी पण ऐकलेला आहे पाय क्लोज ऍट वन एंड या पॉइंट मध्ये परत आपल्याला बघायचं आहे हार्मोनिक्स म्हणजे काय आणि ओव्हरटोन्स म्हणजे काय सो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन बाय n v बाय 2L in case of a pipe which is open at both ends. Now the next mode of vibration which is shown in figure B. The B figure मध्ये त्या ठिकाणी हा मोड दाखवलेला आहे. आता याच्यामध्ये मिळेल पण it consists of two antinodes and one node. Here it consists of three antinodes and two nodes. Look here antinode 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 node and node. So if this mode of vibration consists of, that is the next mode of vibration consists of three antinodes and uh, two nodes. Now look here, this is the half loop. This is also half loop. The length of the half loop is changed. Half loop chill ambit adi kani badal le liya hai. Ya mode madhe, ya cha arth wavelength suddha badal le liya hai. Okay? Madhi ya chi wavelength badal le liya hai. Samtha ya cha madhi anu la pan. Lambda 1 is the wavelength and say N1 be the frequency. Each of the frequency N1 as a and lambda 1 is the wavelength as a supplement. Match of the picture is the length of one loop is lambda 1 by 2. A lambda 1 by 2. A lambda 1 by 4. Distance between node and anti node. Lambda 1 by 4 plus Lambda 1 by 4. They are not Lambda 1 by 2. Okay. And here Lambda 1 by 2. And here Lambda 1 by 2. Lambda 1 by 2 plus Lambda 1 by 2. They are called Lambda 1. So, vibrating length of the air column is equal to Lambda 1. So, vibrating length of Lambda 1 is equal to L. Now, if V is the velocity of the interfering waves, V is equal to N1 lambda 1 and therefore 
n1 is equal to v by lambda 1 n1 is v by lambda 1 but lambda 1 is equal to n here so n1 is equal to v by l we can write this as v by small l plus 2e that is number 2 the fundamental frequency so n1 is equal to 2n so n1 is greater than n this frequency is called as second harmonic well, second harmonic it is second harmonic also called as the first overtone So this frequency is called as the second harmonic or first overtone. Do you get it? Example, H M D. H M D wavelength change jali. Samjhati ke wavelength lambda bana se lambda upper wavelength change jale se the frequency suda change mana frequency ahe n one. He antar lambda one by two. He antar lambda one by four. He lambda one by four. He four antar milo mana lambda one by two. Ani he lambda one by two. Total distance is lambda 1. So lambda 1 is equal to L. V is equal to N1 lambda 1. Velocity of the wave. So N1 is equal to V by lambda 1. Lambda 1 is equal to L. So N1 is equal to V by L. That is V by L plus V. Applying the end correction here. And we that this N1 is equal to 2 times of the fundamental frequency. Which is also called as the second harmonic. Also called as the first over 4. Now the next Now we have to write this as the third mode of migration which is from figure C yeah, figure mode. This is the next mode of vibration 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 2 and 3. So it consists of 4 anti nodes and 3 nodes. Okay. Now look here. Length of loop gets changed. It is length of the loop. It is length of the loop. The loop is not the same. It is 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 the same. So this is the next mode of vibration. If lambda 2 be the wavelength and n2 be the frequency of vibration which are the lambda 2 wavelength as a frequency as a n2 as a now look here here lambda 2 by 4 lambda 2 wavelength then. distance between node and antinode is lambda by 4 and wavelength lambda 2 as lambda lambda 2 by 4 plus lambda 2 by 4 lambda 2 by 4 plus lambda 2 by 4 means the camera lambda 2 by 2 a lambda 2 by 2 a lambda 2 by 2 and a lambda 2 by 2 length of one loop lambda 2 by 2 lambda 2 by 2 plus lambda 2 by 2 means three times lambda 2 by 2 so l is equal to vibrating length of air column l is equal to 3 lambda 2 by 2 Okay, so vibrating length L is equal to 3 lambda 2 divided by 2. And from this lambda 2 is equal to 2L divided by 3. As L is equal to 3 lambda 2 by 2, lambda is equal to 2L divided by 3. That is here. Now, velocity of the interfering waves V is equal to n2 lambda 2 and therefore n2 is equal to v divided by lambda 
and therefore n2 is equal to v divided by lambda 2 v divided by lambda 2 lambda 2 is 2l by 3 that is 2l divided by 3 so next frequency n2 is equal to 3v divided by 2l also we can write this as 3v divided by 2 into l plus 2e 2 times e ka get to each other in the direction doni bazula he so this is relation number 3 now let's look at relation number 1 and relation number 3 relation number 1 fundamental frequency ki maalaptash harmonic manda jata n is equal to v by 2l this frequency is 3 times v by 2l here v by 2l v by 2l is n that means n2 is equal to 3n 3 times of fundamental frequency n2 is equal to 3n this is the 3 times of fundamental frequency and therefore this is called as the third harmonic this frequency is called third harmonic, also called as second overtone. This frequency is frequency third harmonic, and the second overtone. Next mode of vibration, which is the same as the antinode, which is the same as the antinode, and the corresponding frequencies is the same as the n1 is equal to 2n, n2 is equal to 3n, n3 is equal to 4n, n4 is equal to 5n, n5 is equal to 6n and so on. So vibrations of air column in a pipe open at both ends. Duni bazar open hai. Kaya 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 It can serve fundamental frequency n. The second harmonic third harmonic, fourth harmonic, fifth harmonic, sixth harmonic, here, I n, here six n, seven n, and so on. Let me tell you, fundamental frequency itself is called as the first harmonic. This is second harmonic, this is third harmonic, this is fourth harmonic, and so on. So, vibrations of air column in a case of pipe open at both ends, all harmonics are present. Which are the great harmonics of the Paila, the Usra, the Sra, the Sota, the Sagre. Upon close the end of the upper dial of the Gitlo, the Chamaric Arthur, three N, five N, seven N. Only all harmonics are present in case of a pipe closed at one end. But in case of pipe open at both ends, all harmonics are present. Then frequency of peak overtone is given by n p is equal to p plus 1 into n where p takes values 1, 2, 3, 4 and so on. Frequency of peak overtone, upon the pila overtone by it learn, the peak came at a g. So n1 is equal to 1 plus 1, that is 2n, n1 is equal to 2n, this is the first overtone. If we take P is equal to 2, second overtone, N2 is equal to 2 plus 1 into N, that is 3N. N2 is equal to 3N. Look here, N2 is equal to 3N. This is second overtone. This second overtone got the third overtone got the fourth overtone got the each given upon 1, 2, 3, 4, so the capital Y after the dinner. So this is about the vibrations of air column in case of pipe open at both the ends. Now, what are harmonics and overtones? We have used the words harmonics and overtones in vibrations of air column in pipe closed at one end as well as pipe open at both ends. So, first we see what are harmonics. Harmonic which comes repeatedly. ये repeatedly ये तो frequency तो आपना harmonic का समझ। So simple definition of harmonic is that fundamental frequency together with its all integral multiples 
which may or may not present in the sound that is called as the harmonic fundamental frequency together with its all integral multiples suppose n is the fundamental frequency that is 1 into n second 2n 3n 4n 5n 6n 7n and so on फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आज सगे इंटीग्रल मल्टीपल्स यहाँ हार्मोनिक विच मे आर मे नॉट प्रेजेंट इन दी साउंड साउंड मध्य कि नार्मोनिक फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इट से फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इट से फर्स्ट हार्मोनिक That is fundamental frequency. Fundamental frequency is what we call the first harmonic. This is second harmonic. This is third harmonic. This is fourth harmonic, fifth harmonic, sixth harmonic, seventh harmonic, and so on. Yeah, definition में देखा आपने शिफ्टी पर कितने लेयर? Fundamental frequency together with its all integral multiples, which may or may not. Present in the sound, which are all called as the harmonics. So, let us understand. Let us take an example here. Vibration of an air column in case of pipe closed at one end. Pipe closed at one end. The fundamental frequency is n. Then the next higher frequency is 3n. Next higher frequency, five n, seven n, nine n, eleven n, and so on. That means, in case of vibrations of air column in a pipe closed at one end, only odd harmonics are present. ये चलने पर तो odd harmonics हैं तब. One, three, nine, ये क्या है? Five, nine होगा. Only odd harmonics are present. मैं इतना अपन कहें तो this is a fundamental frequency, okay? It is a fundamental frequency, also called as the first harmonic. It is fundamental frequency, also called as the first harmonic. अतः यह देखने का ना यह नंतर three यह ना लो तो three यह चाहो तो कैसे ना two यह कैसे ना रे two यह ना इसमें पर two यह नहीं चाहो तो आएगा नहीं मनु ही जी frequency आगे यह ला अपन second harmonic मनु शक्त ना ही यह क्या मने इसे third harmonic थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी है हार्मोनिक है एबसेंट है तो फोर्थ हार्मोनिक है एबसेंट है फिफ्थ हार्मोनी सेवन्थ हार्मोनी नाइन्थ हार्मोनी इलेवन्थ हार्मोनी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी टुगेदर विथ इट्स ऑल इंटीग्रल मंडलीपल्स विच मे और मे नॉट प्रेजेंट इन दिस साउंड जे साउंड मधे दे कि नसुदे ज्यादा इंटीग्रल मल्टीपल्स है हार्मोनिक्स दिस कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स ओके जे जे एक्चुअली साउंड मध्ये आहे त्यांना जर आपण त्या ठिकाणी करू इथे बघितलं आपण सेकंड एंड एब्सेंट आहे हा टू एंड एब्सेंट आहे तर म्हणून याला आपण सेकंड हार्मोनिक म्हणत नाही हा थर्ड हार्मोनिकच आहे इथे फोर एंड एब्सेंट आहे याला आपण फोर्थ हार्मोनिक म्हणत नाही हा फिफ्थ हार्मोनिक असं म्हणतो म्हणजे जे आहे ते नाउ व्हाट आर ओव्हर टोन्स ओव्हर एक्स्ट्रा जास्ती टोन मे साउंड इज रिटेड विथ दी फ्रिक्वेन्सी सो वॉट इज ओवर टोन एक्स्ट्रा टोन वायब्रेस ऑफ हायर फ्रिक्वेन्सीज दैन दी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन दी साउंड 
म्हणजे ज्या फ्रिक्वेन्सी ज्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा जास्त असतात आणि ज्या त्या ठिकाणी ऍक्च्युअली साऊंड मध्ये अस्तित्वात असतात किंवा प्रेझेंट असतात त्यांना ओव्हरटोन असं म्हणलं जातं ओके इट इज कॉल्ड एज ओव्हरटोन हे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सोडा वायब्रेशन ऑफ हायर फ्रिक्वेन्सी दॅन दी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी विच आर ऍक्च्युअली प्रेझेंट इन द साऊंड आर कॉल्ड एज दी ओव्हरटोन मग हे सोडलं तर याच्यामध्ये हे एक नंबरला येतं सो दिस इज कॉल्ड एज दी फर्स्ट ओव्हरटोन याच्यानंतर हे येतं दॅट इज सेकंड ओव्हरटोन याच्यामध्ये तीन नंबरला सेवन एन येतं दॅट इज थर्ड ओव्हरटोन अँड सो इथं फर्स्ट सेकंड थर्ड याला आपण थर्ड ओव्हरटोन किंवा सेकंड ओव्हरटोन म्हणत नाही पहिल्यांदा जो आला जो हजीर आहे तोच जो अस्तित्वात आहे तोच फ्रिक्वेन्सी घ्यायची पहिली नंतर येणारी दुसरी सेकंड ओव्हरटोन नंतर येणारी तिसरी थर्ड ओव्हरटोन ओके दिस इज फर्स्ट ओव्हरटोन सेकंड ओव्हरटोन थर्ड ओव्हरटोन दिस इज व्हायब्रेशन ऑफ एअर कलम इन केस ऑफ पाईप क्लोज डॅट वन एअर सो व्हायब्रेशन ऑफ हायर फ्रिक्वेन्सी दॅन दी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी विच आर ऍक्च्युअली प्रेझेंट इन दी साऊंड आर कॉट एज दी ओव्हरटोन त्याला आपण ओव्हरटोन ओके इन केस ऑफ पाईप ओपन ऍट बोथ एन्ड ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेझेंट त्याच्यामध्ये सगळे ऑल हार्मोनिक्स असतात फॉर एक्झाम्पल दिस त्याच्यामध्ये फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक फोर्थ हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक सिक्स सेवन असं सगळे असतात आपण तर बघितले मी त्या केसमध्ये ओके हे सगळे प्रेझेंट आहे हे हार्मोनिक्स आहेत ओके आता याच्यामध्ये आपण हे बघा दिस इज फर्स्ट ओव्हरटोन दिस इज सेकंड ओव्हरटोन दिस इज थर्ड ओव्हरटोन दिस इज फोर्थ ओव्हरटोन ओके म्हणजे याच्यामधला जो फर्स्ट ओव्हरटोन आहे तो थ्री एम चा आहे पण याच्यामधला फर्स्ट ओव्हरटोन कुठला आहे टू एन आहे म्हणजे जे ऍक्च्युअली साऊंड मध्ये आहे त्यांना आपण घेतो ओव्हरटोन व्हायब्रेशन ऑफ हायर फ्रिक्वेन्सी दॅन दी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी विच आर ऍक्च्युअली प्रेझेंट इन दी साऊंड आर कॉल्ड एल दी ओव्हरटोन वन मोर डिफरन्स इन हार्मोनिक्स अँड ओव्हरटोन ऑल ओव्हरटोन आर हार्मोनिक्स सगळे ओव्हरटोन हे हार्मोनिक असतात पहिला ओव्हरटोन थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओव्हरटोन फिफ्थ हार्मोनिक थर्ड ओव्हरटोन सेवन्थ हार्मोनिक पहिला ओव्हरटोन टू एन हे हार्मोनिकच आहे फर्स्ट ओव्हरटोन सेकंड हार्मोनिक सेकंड ओव्हरटोन थर्ड हार्मोनिक थर्ड ओव्हरटोन फोर्थ हार्मोनिक म्हणजे सगळे ओव्हरटोन हार्मोनिक असतात पण सगळेच हार्मोनिक हे ओव्हरटोन असत नाही सगळे ओव्हरटोन हार्मोनिक असतात पण सगळेच हार्मोनिक हे ओव्हरटोन असत नाही फॉर एक्झाम्पल इथं सरळ दिसत हा सेकंड हार्मोनिक आहे पण इथं ओव्हरटोन आहे का नाही दिस इज ऍबसेंट म्हणजे हा थर्ड हार्मोनिक हा फर्स्ट ओव्हरटोन आहे हा हार्मोनिक ओव्हरटोन आहे हा हार्मोनिक ओव्हरटोन आहे पण हा हार्मोनिक हा हार्मोनिक याच्यानंतर येणारा सिक्स एम त्याच्यानंतर याच्यानंतर येणारा एट एम हे हार्मोनिक आहे पण ओव्हरटोन नाही म्हणजे सगळे ओव्हरटोन हे हार्मोनिक असतात पण सगळे हार्मोनिक हे ओव्हरटोन असू शकत नाही ओके सो ऑल ओव्हरटोन आर हार्मोनिक्स बट ऑल हार्मोनिक्स नीड नॉट बी ओव्हरटोन सो दिस इज अबाउट दी ओव्हरटोन्स अँड हार्मोनिक्स डू गेट इट